Gênesis 12, 2. Disse Deus a Abraão, se tu uma bênção. De ti farei uma grande nação, te abençoarei, te engrandecerei o nome, abençoarei os que te abençoarem, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Significado no hebraico de ser uma benção, é baraque. Esse é o momento que nós estamos realizando todas as quartas e domingos na Corrinha de Ovagiré. Quem está sendo abençoado nesse momento? Onde quando você se torna uma bênção, é que Deus te deu o poder de multiplicar, Deus te deu o poder de frutificar, Deus te deu o poder de ter vida longa, Deus te deu o poder de enriquecer, e Deus te deu o poder para você alcançar sucesso em tudo que faz, diga amém. Pastor, como é que eu me torno descendente de Abraão? Está lá em Gálatas 3,29, diz assim o texto... E se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Se você aceitou Jesus como salvador, se você desceu as águas do batismo, você se torna descendente de Abraão. E você tem o direito de herdar as promessas de Deus. Dá glória aqui, entendeu? E aí, cinco unções vão fazer parte da sua vida. As cinco unções que acompanham o descendente de Abraão. A primeira unção está aqui nos olhos. É a bênção patriarcal. Olha Gênesis capítulo 13, verso 14, o que diz. E disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se apartou dele. Se prepare, porque o descendente de Abraão, Deus mexe nos relacionamentos dele. Tem pessoa que vai desaparecer da sua vida sem você perceber. Mas fica tranquilo. É Deus mexendo nos seus relacionamentos. Tem pessoa que pede para entrar na sua vida. E quando você assusta, já saiu. Agora, toma cuidado para não trazer para a tua vida quem Deus tirou. Eu vou repetir. Diga para quem está falando, toma cuidado para não trazer para a sua vida quem Deus já tirou. Então, repara que Deus tira Ló do lado de Abraão. Por quê? Porque Ló atrapalhava Abraão. Porque Ló impedia Abraão de romper. Porque Ló impedia Abraão de crescer. Tem algum Ló na sua vida? Deus vai tirar. Então depois que Ló sai da vida de Abraão, Deus falou, levanta agora os olhos. Primeira coisa, quando Ló sai, você começa a andar de cabeça erguida. Levanta agora os olhos e olha desde o lugar onde está, para o norte, para o sul e para o oriente. Quando Ló sai da sua vida, você começa a ter visão de águia, da glória. Verso 15, olha o que, é que Deus fala quando Ele unge os nossos olhos. Porque toda essa terra que vê, te hei de dar a ti a tua descendência. Quando Deus ele unge os seus olhos, ele começa a te dar o dom de tomar posse daquilo que você sonha, daquilo que você enxerga lá na frente, daquilo que você deseja. Sabe onde você quer chegar? Isso é visão de futuro. Chegar lá é só questão de tempo. Fica firme, porque Deus vai te colocar nesse lugar que você sonhou em estar. Então fala comigo, olhos ungidos. Mas também na bênção patriarcal, nós recebemos a unção nos ouvidos, diga assim, ouvidos ungidos. É o Deuteronômio, capítulo 28, versículo 2. Onde o Senhor disse, e todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Ou seja, o descendente de Abraão, ele não sai correndo atrás da bênção. Onde é que está a bênção? Está ali embaixo. Está nas profundezas, está lá em cima, está no monte, está debaixo da cadeira. Tem gente que fica desesperado atrás de bênção. E roda atrás, roda atrás até cansar e se frustrar. Mas o descendente de Abraão, ele não corre atrás da bênção. Mas é a bênção que vai correr atrás de você da glória. Você vai ficar parado e a bênção vai chegar. Agora, quando... Ouvir a voz do Senhor, teu Deus. Qual voz você tem dado ouvido? A voz do mundo? A voz de quem critica o reino de Deus? A voz de quem fala, olha lá, está indo para a igreja, é o Bíblia, é o Aleluia. Olha lá, está indo levar dinheiro para pastor, 
Essa é a voz do mundo. A voz do diabo. Porque você acha que o diabo fica satisfeito de você estar na casa de Deus? Fica, irmãos. Mas nunca. Agora, se você for para boate, eles não vão impedir. Se você for tomar bebida, eles não vão impedir. Se alguém for para prostituição, não vai impedir. Agora, o diabo ele quer tirar o povo da casa de Deus. E Deus disse, se você ouvir a minha voz, fica tranquilo, que todas as bênçãos correram atrás de você e te alcançarão. Você pode dar um glória? Mas olha o que Jesus fala em Marcos 4,9, é muito interessante. Jesus fala uma coisa que parece até ser redundância. Olha o que Jesus fala, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Não parece que é uma coisa até rara de se falar? É mais ou menos dizer, quem tem boca para falar, fala. Quem tem mão para tocar, toca. Não precisa. Mas por que, que Jesus falou quem tem ouvidos para ouvir, ouça? É que tem gente que tem ouvido, mas não consegue ouvir as promessas de Deus. Então Jesus está dizendo, ouça as minhas promessas. Ouça os meus profetas. Segundo Crônicas, capítulo 20, versículo 20. Diz assim, credes no Senhor vosso Deus, estarei seguros. E credes, ouça os vossos profetas, ou eu sou o profeta de Deus na sua vida, ouça os seus profetas e prosperareis. Que o Senhor unja os nossos ouvidos nessa tarde, que entendeu da glória. Terceiro, que o Senhor unja, fala comigo assim, a nossa boca. Porque o apóstolo São Tiago, ele disse assim algo incrível, ele fala assim, da mesma boca não pode jorrar água doce e água salgada, põe a mão na sua boca e diga assim, da minha boca não pode jorrar água doce e salgada, não dá, ou é doce ou é salgada, é aquilo que está em Ezequiel capítulo 37 versículo 1, quando Ezequiel, ele chega no meio do vale, e diz assim, veio sobre mim a mão do Senhor, ele me levou no Espírito do Senhor, e me pôs no meio do vale, que estava cheio de ossos, verso 2, e me fez andar ao redor deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e eis que estavam sequíssimos mortos, E ele me perguntou, filho do homem, poderão viver esses ossos? Respondi, Senhor, tu sabes. Então me disse, abra a boca e profetiza. Abra a boca e libera a palavra. Profetiza sobre esses ossos e diz, eles, ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Ele profetiza a vida no meio da morte. E ele profetiza a reconstrução no meio da destruição. Ele abre a boca para profetizar. E sabe qual é o resultado? Pode passar. Verso 5 diz assim. Assim diz o Senhor Deus a esses ossos. Eis que vou fazer entrar em vós o fôlego de vida e vivereis. A sua boca tem poder de trazer vida para o meio da morte. A sua boca tem poder de trazer saúde para o meio da doença. A sua boca tem poder de trazer restauração para o meio da, re... da destruição. E a Bíblia diz que aquele vale de ossos secos se torna um exército fortíssimo. Eu não sei o que está seco na tua vida, parecendo um vale. Mas eu sei que por causa da tua palavra profética, vai se tornar um exército poderoso. Se você crê nessa palavra, aplauda ele bem forte. Fala comigo assim, ó, mãos ungidas. É o que está em Marcos, capítulo 16, versículo 15. Diz assim o texto. E disse, eles ídio por todo o mundo e preguei o evangelho a toda criatura. Aquele que crer e for batizado será salvo. Mas quem não crer será condenado. Olha que coisa. Vê o que, é que o irmão está precisando lá, que está entrando e saindo várias vezes. Vê lá o que ele precisa. Mas quem não crer será condenado. Levanta a mão e diga assim comigo, quem crê, será salvo. Diga assim, quem não crê, 
será condenado, agora olha o verso 17 o que diz, e estes sinais acompanharão aos que creem, diga graças a Deus, expulsarão demônios, falarão novas línguas, e no verso 18 diz assim ó, pegarão em serpente, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e porão as mãos, sobre os enfermos, e eles ficarão curados, eu quero declarar que a sua mão vai ser um instrumento de bênção, da glória se você crer, um instrumento de vitória, é mãos ungidas, quem aqui não é batizado nas águas, ainda é aquele batismo de adulto que você entra e sai da água, levanta a mão, quem não é? Bem alto assim, quem não é? Quem já é, levanta a mão, quem já é batizado? Glória a Deus, os descendentes de Abraão, eles são batizados nas águas, e eles impõem as mãos sobre os enfermos, e os enfermos são curados, e por último, a unção nos pés, é Isaías 52, 7, que a Bíblia diz assim, conformoso sobre os montes, são os pés do que anuncia as boas novas, que proclama a paz, que anuncia coisas boas, que proclama a salvação, que diz a Sião, o teu Deus reina, os seus pés onde chegar, vai estar levando boa notícia, nós vamos agora entregar para você o algodão, e você segura esse algodão com óleo Jeová Jeré, aqui está o óleo no altar, onde tem milhares de pedidos, de nomes, tendo as mãos aqui, diga assim, Senhor, nós abençoamos, cada nome, cada pedido, amém, pode entregar para a igreja por favor, você pega esse algodão, com óleo Jeová Jeré, no nome de Jesus, pega esse algodão, Segura na sua mão, louvado seja Deus, glorificado seja Deus, exaltado seja o nome de Jesus. Aleluia! Aleluia, adora a Deus, igreja. Aleluia, levante esse algodão para os céus e adora, vai. Ah, é a bênção patriarcal. Aleluia, santo é o teu nome, Pai. Ah, Agora unja a sua boca, fala Jeová Jiré, a minha boca vai profetizar a vida no meio da morte, a minha boca vai profetizar a vida no meio da morte, você profetiza no meio do vale, e aquele vale se torna um exército poderoso, unja a sua boca agora em nome de Jesus, Arabacantoromanabassurimianda, Glória, 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 glória. Unja agora os seus olhos. Unja agora os seus olhos. Unja, unja, unja. Fala, Deus, eu quero ter visão de águia. Eu quero enxergar além do problema. Eu quero enxergar além da crise. Mexa na minha vida, tira quem tem que tirar. Mas eu quero enxergar com a tua visão, meu Pai unja os seus olhos, agora unja os seus ouvidos, fala Deus, eu não vou correr atrás da bênção, mas é a bênção que vai correr atrás de mim, porque eu estarei atento para ouvir a tua voz, unja os seus ouvidos, unja agora as suas mãos, fala Deus, onde eu tocar com as minhas mãos, vai ser abençoado, eu vou impor as mãos sobre os enfermos, eles serão curados, unja agora, isso, agora unja o peito do seu pé, unja, diga Pai, Onde eu pisar, unge os dois pés. Onde eu pisar, eu vou levar boa notícia. Eu vou levar boa nova. Fala com Deus, igreja. O Espírito de Deus está aqui. Esse algodão ungido, você leva para a sua casa, para ungir a sua casa também. 
deixe o Espírito de Deus ser liberado, é a bênção patriarcal, isso igreja, fica de pé por gentileza, coloque o um manto de oração sobre a tua cabeça neste momento, e Jeová Jiré, ele está derramando sobre a tua vida, a bênção patriarcal, a bênção de Abraão, do alto da sua cabeça, até a planta dos teus pés nesta tarde, vai dando glória, 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 Jeová Jiré entra agora nos olhos, e abra meu pai a visão espiritual, dê visão de águia para este descendente de Abraão, oh aleluia, 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 Jeová Jiré, ele está derramando a bênção patriarcal, a bênção de Abraão sobre os teus ouvidos, você vai ouvir a voz de Deus, e os teus ouvidos, a partir desta tarde, estarão fechados para a voz do diabo, vai adorando, vai glorificando, porque Jeová Jiré, ele está entrando na sua boca, da sua boca só sai palavra de bênção, da sua boca só sai palavras de vida, da sua boca só sai palavras de cura, de restauração, aleluia, aleluia, oramassubiandarabacandarai, recebe igreja, a bênção de Abraão, a bênção patriarcal nas suas mãos, as suas mãos são mãos abençoadas, aonde essas mãos tocarem vai prosperar, aonde essas mãos tocarem, os enfermos serão curados no nome de Jesus, aleluia, vai adorando, porque Jeová Jiré, ele está ungindo os teus pés nesta tarde, receba a bênção patriarcal, receba a bênção de Abraão, aleluia, 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 deixa Jeová Jiré, deixa Jeová Jiré, derrama a ação, são na tua vida, vai orando em novas línguas, seja batizado no Espírito Santo, receba a bênção de Abraão, receba a bênção patriarcal, aleluia, aleluia, aleluia.